、定例記者会見を始めさせていただきます。例年よりも桜の開花が早く、場所によっては満開の桜が咲き誇っています。東京では観測史上最速記録を更新したそうですが、広い範囲で平年より10日前後開花が早い、春乱漫の季節が急ぎ足でやってくるかのようです。本来であれば、お花見で気分も浮き立つこの季節ですが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、全国的にイベントの自粛、中止が広まっています。本市でも桜祭りをはじめとする市と主催のイベントを中止、または延期させていただいているところです。現在、この新型コロナウイルス,ウイルスについては、WHO がパンデミックを宣言し、感染拡大の不安が世界中に広がっています。また、今まで感染者が確認されていなかった県内でも、3月17日、日立ち中市で初めての感染者が確認され、その後も複数の自治体で感染者が確認されています。感染当初は、一部で無用な混乱を招く行き過ぎた行動が報道されていましたが、今こそ冷静に正しく、恐れて正しく対処する。ことで集団感染を防ぎ、拡大を抑制していくべき極めて重要な時期であると考えています。まず、自分自身と、そしてご家族が、家庭や職場などでの感染予防を徹底することが大切です。石鹸などを使った定期的でこまめな手洗いと、咳エチケットなどの基本的な感染予防対策はもちろん、不要不急の外出を控え、換気が悪く、人が密集して過ごすような空間、特定多数の方が接触する恐れの高い場所などには出かけない、体調が優れないときは外出をしないなど、日頃の行動パターンを見直すことが重要です。私たち、龍ヶ崎市民が皆で意識を高め、我々が感染拡大を阻止するぐらいの気概を持って、不安を払拭していかなくてはならないと考えています。市といたしましても、国、県や関係機関との連携を密にしながら、市民の皆様と力を合わせて、感染拡大防止に全力を尽くしてまいります。また、新型コロナウイルス感染症の世界,的世界的な感染拡大を受けて、東京オリンピック・パラリンピックの開催が延期される見通しとなりました。さらに、3月にスタートする予定だった聖火リレーも見送りとなり、ルー,ルートとなっていた龍ヶ崎市は、7月に予定されていただけに、残念です龍ヶ崎市には早々とスポーツクライミング競技女子代表に内定していた野口昭夫さんがいらっしゃいます簡単には整理がつかないと内心は非常に複雑なはずなのに大好きな競技を一日でも長く過ごせる心身ともに成長する時間にしていくとポジティブに捉えている発言がありました3つの国と地域のキャンプ地となる予定だった龍ヶ崎市も野口選手を見習い、交流をさらに深め、中身を充実させる時間とするため、聖火リレーも含めて前向きに対応していかなければならないと考えています。それでは、本日の情報提供を始めさせていただきます。はじめに、タッポくん健康マイレージへの月間歩数ランキング機能導入についての情報です。これは歩いた歩数に応じてポイントがたまり、ポイントと商品と交換ができる、本市の健康プログラム、たっぽくん健康マイレージに、月間歩数ランキング機能を導入するもので、月間歩数が多い順に、たっぽくん健康マイレージサイトに登録者のランキングが表示されるものです。本市が平成29年12月から導入しているタッポくん健康マイレージについては、必ずポイントが商品と交換できることから、モチベーションを維持しながら健康づくりができると、多くの皆さんから大変好評をいただいています。今回の機能追加により、登録者本人のランキングがサイト上で確認できるようになり、順位を意識することで、達成感やさらなるモチベーションが得られるなどの効果が期待できると考えています。登録者のの皆さんには日々の生活の中でタッポくん健康マイレージをさまざまな形でご活用していただき、楽しいウォーキングライフを送りながら、健康な体づくりに励んでいただきたいと思います。続きまして、ヤフー観光庁オークションを活用した市消防団の消防車売却の情報です。本市では、廃車することとなった消防車3台、小型動力ポンプ3台を、最高落札価格を提示した相手方が物品を購入し、落札された
売り払い代金が本市の収入となるヤフーの観光庁オークションに出品しましたこれまでも<笑>ヤフー観光庁オークションを活用して市が不要となったバス、トラック、土地などの売却を行い歳入の確保に努めてまいりましたが消防車両を売却するのは初めての試みでした本年2月にインターネット入札で行われたオークションでは消防車がすべて小型動力ポンプは2台に入札があり合計で138万3000円の歳入確保となりましたなお観光庁オークションにはインターネット購買と公有財産売却の2つのサービスがありますが今回の消防車売却は、こういう財産売却にあたり、各行政機関が所有している財産を、地方自治法などにのっとって売却する手続きの一部となります。ちなみに、インターネット購買は、各行政機関が税金などの滞納者から差し押さえた財産を、国税徴収法などにのっとって売却する手続きの一部で、インターネット購買で落札された物件の買い受け代金は、対応者の未納税金などの支払いに充てられます。本市では来年度も廃車となる消防車両などをオークションに出品する予定ですので、今後も引き続き関連情報を提供してまいりたいと考えています。えー、続いては、本市の令和4年度以降の成人式の開催方針についてです。令和4年4月から民法改正によって、成年年齢が18歳に引き上げられますが、成人式の時期や在り方に関しては、法律による決まりがなく、各自治体の判断によることとなります。現時点では、茨城県内で対応方針を表明している自治体はまだ少数ですが、式典対象者やその保護者にとって人生の節目となるイベントで、準備にも時間を要するということから、本市では早期に方針を発表することといたしました。本市のの成人式の開催方針としては式典の対象年齢を従来通り20歳とするとともに、これまで中学校区単位で実施してきた開催方法を、文化会館1か所で開催する形に改めることといたしました。対象年齢の考え方ですが、成人年齢となる18歳のほとんどが高校3年生で、成人の日前後は大学の入学試験にあたり、式典の参加者が少なくなると予想されること。また、成人式と進学等で保護者の経済的負担が重なるなどから、従来通り20歳を式典の対象年齢とすることにしました。大学等への進学や就職が一段落し、社会への参加、これからの身の処し方を落ち着いて考えることのできる20歳を人生の節目とするのが自然なのではないかと考えています。また、式典の会場については、以前から分散せずに1会場でという声がありましたが、少子化の影響もあり、会場を文化会館とし、一堂に会して開催するものでございます。最後に、旧竹内農場赤レンガ西洋館及び竹内家文書の市民遺産認定の情報です。同西洋館については、今までも企画展、見学会などのイベントをはじめ、たびたび新聞市場と上で失礼しました。新聞市場等で取り上げていただき、本州の貴重な歴史遺産としての認識が広まってきたところです。市においては、建物や関連資料の調査等を行いながら、保存活用の計画について協議検討を行い、利活用にかかる基本的な考え方を示してきたところですが、今年1月22日の教育委員会定例会において。建物跡及び関係文書を市民遺産として認定いたしました。また今年度、同敷地内で整備を進めていましたフェンス及び説明板の設置が昨日完了し、建物内部を除く敷地内については、一般の方が自由に立ち入り、見学することが可能となったところです。また、同建物については、NPO 留学先の価値ある建造物を保存する市民の会が、市民レベルでの調査研究を行っておりますが、このほどその研究の成果を冊子としてまとめ、刊行されました。タイトルは、竹内農場西洋館竣工100周年記念、竹内明太郎が残したもの、龍ヶ崎の赤レンガ西洋館で、4月7日から市民活動センター、市内各コミュニティセンターに配置し、希望者にお渡しする予定とのことです。
。以上で私からの情報提供をお話と終わりとさせていただきます。詳細についてはこの後担当から説明させていただきます。